হ্যালো एवरीवन वेलकम टू माय অনলাইন ক্লাস অনেকে এই ক্লাস 6 থেকে আমাকে বলেছিলে ব্লসমস বুইয়ের কিছু ভিডিওস আপলোড করতে তো আমি এখানে রিভিশন লেসনের পেজ নাম্বার 1 2 3 4 5 এর যতগুলো অ্যাক্টিভিটিস আছে প্রত্যেকটাই এখানে ডিসকাস করব সো লেটস স্টার্ট উইথ অ্যাক্টিভিটি 1 চেঞ্জ দা নাম্বার অফ দা গিভেন ওয়ার্ডস মানে খুবই সিম্পল সিঙ্গুলার থেকে প্লুরালে লিখতে হবে যেগুলো প্লুরালে দেওয়া আছে সেগুলো সিঙ্গুলারে লিখতে হবে দ্য প্লুরাল অফ চাইল্ড ইজ চিলড্রেন সিঙ্গুলার অফ ম্যান ইজ ম্যান প্লুরাল অফ অক্স ইজ অক্সেন অনেকেই কিন্তু তোমরা এখানে অক্সেস লেখো অক্সেস কিন্তু करेक्ट आंसर নয় তো करेक्ट आंसर ইজ অক্সেন দ্য সিঙ্গুলার ফর্ম অফ গিজ ইজ গুস এন্ড দ্য প্লুরাল ফর্ম অফ ডিয়ার ইজ ডিয়ার ডিয়ার এর প্লুরালে কোনো এস ই এস কিছু যোগ হবে না ওকে নেক্সট অ্যাক্টিভিটি 2 আইডেন্টিফাই দ্য জেন্ডার অফ দ্য ফলোইং নাউনস এন্ড পুট देम ইন দ্য करेक्ट বক্সেস এই যে ওয়ার্ড গুলো দেওয়া আছে এই ওয়ার্ড গুলোর মধ্যে তোমাদেরকে বুঝতে হবে কোনটা কোন জেন্ডারে এন্ড সেই মতো ছকটা পূরণ করতে হবে প্রথমেই আসে ম্যাসকুলিন জেন্ডার মানে মেল জেন্ডার ফেমিনিন মানে হচ্ছে ফিমেল জেন্ডার নিউট্রাল মানে হচ্ছে যে কোনো জিনিসকে বলা হয় যাদের কোনো মেল ফিমেল হয় না যেমন ধরো মোবাইল কম্পিউটার ক্রিম বটল এদের কি কোনো মেল ফিমেল হয় হয় না তো দ্যাট ইজ ওয়াই থিংস ফল ইন দ্য নিউট্রাল জেন্ডার কমন জেন্ডার মানে কি বাংলায় যেটাকে তোমরা উভয় লিঙ্গ বলো যেটা ছেলেও হতে পারে মেয়েও হতে পারে যদি আমি টিচার বলি ম্যাডামও হতে পারে স্যারও হতে পারে তাহলে এই ক্ষেত্রে দুটোকেই বোঝাতে পারে সেই জন্য এটাকে কমন জেন্ডার বলে ম্যাসকুলিন জেন্ডারে হবে নেফিউ বুল অ্যান্ড টাইগার নেফিউ মানে হচ্ছে ভাইয়ের ছেলে বা দাদার ছেলে এদেরকে নেফিউ বলে বুল মানে তোমরা বলতে গেছে বুল অ্যান্ড টাইগার তোমরা জানো ফেমিনিন জেন্ডারে কোনগুলো পড়বে লাইনেস নান অ্যান্ড হাইন্ড লাইনেস মানে সিংহি নান মানে হচ্ছে সন্ন্যাসিনী অ্যান্ড হাইন্ড হচ্ছে ফিমেল ডিয়ারকে হাইন্ড বলে নিউটার জেন্ডার এখানে ট্রি রুম অ্যান্ড গ্লাস ট্রি কথাটা হচ্ছে ইট ইজ ইট ইজ নট এ নন লিভিং থিং এর মধ্যে প্রাণ আছে কিন্তু আমরা তো কখনো ওইরকম ভাবে বলি না যে এটা ছেলে গাছ এটা মেয়ে গাছ তো এই ক্ষেত্রে ট্রি ফলস ইন দ্য নিউটার জেন্ডার রুম অ্যান্ড গ্লাসের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই ব্যাপার রুমের কোনো জেন্ডার হয় না গ্লাসেরও কোনো জেন্ডার হয় না তাই এগুলো নিউটার জেন্ডার নেক্সট প্যারেন্ট অ্যান্ড স্টুডেন্ট এই দুটো কথাই ছেলেকেও বোঝাচ্ছে মেয়েকেও বোঝাচ্ছে প্যারেন্ট বাবা বা মা দুজনকেই মিন করছে স্টুডেন্টও তাই ছাত্র ছাত্রী দুজনকেই মিন করছে তাই এটা কমন জেন্ডার ওকে নেক্সট অ্যাক্টিভিটি থ্রি এ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল আর্টিকলস আর্টিকলস কথাটার মানে কি এ অ্যান্ড দ্য লেটস কাম টু দ্য আনসার্স দেভ ইজ অ্যান্ড আউল অন দ্য ট্রি টু রিমা ইজ দ্য বেস্ট গার্ল ইন দ্য ক্লাস এরকম যখনই কোনো সেন্টেন্স থাকবে দ্য বেস্ট গার্ল বেস্ট বয় বা বেস্ট টিচার বেস্ট ম্যান তখন কিন্তু ওই বেস্ট গার্লের আগে বেস্টের আগে দ্য কথাটাই বসবে অন্য কিছু কিন্তু বসবে না নাম্বার থ্রি দ্য হাউস ইজ বেসাইড দ্য ক্যান্ডেলস রবীন্দ্রনাথ টেগর ওয়াজ অ গ্রেট পোয়েট নেক্সট অ্যাক্টিভিটি থ্রি বি চুজ সুইটেবল প্রেপোজিশন ফ্রম দ্য হেল্প বক্স অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস দের আর সাম এক্সট্রা ওয়ার্ডস এখানে এই শূন্য স্থানগুলো প্রেপোজিশন দিয়ে তোমাদেরকে পূর্ণ করতে হবে এক্সট্রা কিছু কথা দেওয়া আছে হেল্প বক্সে সো নেট স্টার্ট নাম্বার ওয়ান সানডে সানডেজ যখন এখানে কোনো দিনের নাম বা ডেট দেওয়া থাকবে তার আগে কিন্তু সব সময় অন বসবে অন সানডেজ অন মানডেজ অন দিস ডেট অন টোয়েন্টি সেকেন্ড মে এইরকম ভাবে কিন্তু জিনিসগুলো বসবে ডেটের আগে ডের আগে সবসময় অন বসে দ্য ফার্মার ইজ সিটিং আন্ডার দ্য ট্রি ফার্মারটা গাছের নিচে বসে আছে গাছের নিচে বসে আছে মানে আন্ডার দ্য ট্রি ইটস নট বিলো দ্য ট্রি নাম্বার থ্রি দ্য লেডি ইজ স্ট্যান্ডিং অ্যাট দ্য বাস স্টপ ফোর দ্য রিভার ফ্লোস বিসাইড দ্য ভিলেজ এবার অ্যাক্টিভিটি ফোর অ্যাক্টিভিটি ফোরে কি বলেছে মেক মিনিংফুল সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ফলোইং অ্যাডজেকটিভস অ্যাক্টিভিটি ফোরে কিছু ওয়ার্ডস দেওয়া আছে এই ওয়ার্ডগুলোকে দিয়ে তোমাদেরকে মেক সেন্টেন্স করতে হবে শুধু একটাই জিনিস মাথায় রাখবে এখানে যে ওয়ার্ডটা দেওয়া আছে সেই ওয়ার্ডটা দিয়েই মেক সেন্টেন্স করতে হবে 
অন্য মানে কোনো ভাবে কিন্তু এই ওয়ার্ডটাকে চেঞ্জ করে ই যোগ করে এস যোগ করে ইডি যোগ করে এল ওয়াই যোগ করে কিন্তু কিছু করা যাবে না এবং যে ওয়ার্ডটা দিয়ে মিক্স সেন্টেন্স করছো সেই ওয়ার্ডটাকে কিন্তু আন্ডারলাইন করতে হয় এটা কিন্তু মিক্স সেন্টেন্সের নিয়ম গুড ধরো তুমি গুড দিয়ে যদি কিছু বলতে চাও আই এম এ গুড স্টুডেন্ট আই এম শি ইজ আ গুড বয় এরকম ভাবে না লিখে একজন হয়তো কোনো সাবজেক্টে ভালো উর্মি ইজ গুড ইন ইংলিশ মানে উর্মি হচ্ছে ইংলিশে ভালো এরকম ভাবেও লিখতে পারে সিক্স মানে কি ছয় তুমি এরকম লিখতে পারো যে আই রিড ইন ক্লাস সিক্স বা আই এম এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস সিক্স বা এইভাবেও লিখতে পারো আই হ্যাভ সিক্স নিউ পেন্স বিউটিফুল মানে কি সুন্দর এটা দিয়ে কি লিখতে পারো দ্য রোজ গার্ডেন ইজ লুকিং ইনক্রেডিবলি বিউটিফুল রোজ গার্ডেনটাকে প্রচন্ড সুন্দর দেখতে লাগছে খুবই সুন্দর দেখতে লাগছে ফিউ মানে কি কয়েকটা কয়েকজন আনসার কি হবে প্রিয়া হ্যাজ এ ফিউ ফ্রেন্ডস প্রিয়ার কয়েকজন মাত্র বন্ধু আছে নেক্সট অ্যাক্টিভিটি ফাইভ টিক দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দি অল্টারনেটিভ গিভেন ইন ব্র্যাকেটস ব্র্যাকেটের মধ্যে দুটো অপশন আছে যেটা সঠিক হবে সেটাকে তোমাকে টিক মার্ক দিতে হবে এটা হচ্ছে টেন্সের যখনই এই সেন্টেন্সগুলো করবে ফার্স্টে দেখে নেবে কি আছে যেমন এই শেষে আছে ইয়েস্টারডে ইভিনিং মানে পাঁচ টেন্সে হবে উত্তরটা হি ওয়াচড দ্য ফিল্ম ইয়েস্টারডে ইভিনিং বিতে কি আছে নাও নাও যখনই থাকবে মানে সেই কাজটা তখনও চলছে দ্য চাইল্ড ইজ রিডিং আ স্টোরি বুক शब्द छक देखे उत्तर गो लिखते स्कल्पर ম্যাচিং ইন রিদম হারমোনি এগুলো তোমরা প্রত্যেকেই ক্লাস ফাইভের টেক্সট বইতে পড়েছিলে আই হোপ ইউ রিমেম্বার নেক্সট অ্যাক্টিভিটি সেভেনে চলে যাচ্ছি পাংচুয়েট দ্য গিভেন সেন্টেন্সেস কিছু সেন্টেন্সেস দেওয়া আছে যেগুলো তোমাদেরকে পাংচুয়েট করতে হবে মানে পাংচুয়েশন মার্কস দিতে হবে কোনোটা ক্যাপিটাল লেটারে ফুল স্টপ কমা কোয়েশন মার্ক ইত্যাদি এইগুলো দিতে হবে আমি এখানে আনসারগুলো দিয়ে দিয়েছি তোমরা কিন্তু এই মতোই দেখে নেবে প্রথমেই দেখো প্রত্যেকটা সেন্টেন্স ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হয় তাই প্রত্যেকটা সেন্টেন্স ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে যাতে শুরু হয় সেটা কিন্তু তোমরা খেয়াল রাখবে অ্যান্ড এখানে আমি সলিউশনটা দিয়ে দিয়েছি তোমরা কিন্তু তোমাদের মতো লিখে নিও Next activity 8, identify the common and proper nouns given below and place them in the correct column. Say what gulo kunta proper noun nea chhe, kunta common noun nea chhe, sheta tumha dher ke bujhe chakta puran kurta hove. Common noun mani ki jhe gulo normani shab jaya ga tii pawa jaya and they are very much common. And proper noun mani kuno jinishen naam, manushen naam, jaya ga naam, nudin naam, itta di kuno particular jinish ke bujhe hai. Proper noun generally ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হয় কিন্তু এখানে দেখো প্রত্যেকটা ওয়ার্ড তোমাদেরকে কনফিউজ করে দেওয়ার জন্য ক্যাপিটাল লেটার দিয়েই শুরু হয়েছে তাহলে এখানে কমন নাউন কোনগুলো কমন নাউন হচ্ছে এলিফেন্ট গ্রেপস অ্যান্ড স্ট্রিট এই তিনটেই হচ্ছে কমন নাউন আর প্রপার নাউন হচ্ছে বিদ্যাসাগর ইজ এ নেম অফ এ পার্সন দামোদার ইজ এ নেম অফ এ রিভার অ্যান্ড দার্জিলিং ইজ এ নেম অফ এ প্লেস তাই এইগুলো হচ্ছে প্রপার নাউন নেক্সট অ্যাক্টিভিটি নাইন পার্সোনাল প্রোনাউন গুলোকে আন্ডারলাইন করতে হবে অ্যান্ড পজেসিভ প্রোনাউন গুলোকে সার্কেল করতে হবে এখানে আনসার গুলো একবার মিলিয়ে নাও আই হি দে এইগুলো হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন অ্যান্ড মাই হিজ দের আওয়ার এইগুলো হচ্ছে পজেসিভ প্রোনাউন তাই এগুলোকে সার্কেল করতে হবে নেক্সট অ্যাক্টিভিটি টেন রাইট ফাইভ সেন্টেন্সেস অন ইউর হবি ইউজ দ্য ফলোইং হিন্স তোমার হবির ব্যাপারে লিখতে হবে এবং হিন্ট গুলো দিয়ে দিয়েছে 
তুমি তোমার ফ্রি টাইমে কি করো সেটাকে বর্ণনা করো হাউ মাচ ইউ এনজয় ডুইং ইট তুমি এটাকে কতটা এনজয় করো অ্যান্ড ডু ইউ লার্ন এনিথিং ফ্রম ইট তুমি কি এখান থেকে কিছু শিখেছো এবার আমি একটা হেল্প করেছি তোমরা চাইলে এখান থেকে লিখতে পারো নয়তো তোমাদের মতন করেও লিখতে পারো মাই হবি ইজ পেন্টিং প্রথমেই একদম লিখে দিলে তোমার হবিটা কি তোমার হবি হচ্ছে পেন্টিং মানে আঁকা ইট ইজ নট এট অল ডিফিকাল্ট অ্যাক্টিভিটি নাইদার ডাজ ইট হ্যাভ হিউজ রিকোয়ারমেন্টস এটা কোনো কঠিন কাজ নয় এবং এটার কোনো বিশাল চাহিদাও কিছু নেই যে এটা করতে গেলে আমার এই এই ডিগ্রি লাগবে বা ওই জিনিস লাগবে যেগুলো পাওয়া যায় না সহজে উপল মানে পাওয়া যায় না সেরকম কিন্তু নয় এটা খুব একটা কঠিন কাজ নয় আই জাস্ট নিড অ পেপার পেন্সিল ইরেজার অ্যান্ড কালার্স আমার জাস্ট এই জিনিসটা করতে কি কি লাগবে একটা পেপার লাগবে পেন্সিল লাগবে ইরেজার লাগবে অ্যান্ড রং লাগবে পেন্টিংস অ্যালাউ মি টু এক্সপ্রেস মাই থটস অ্যান্ড ফিলিংস ইন দ্য ডিপেস্ট ওয়ে পেন্টিংস তোমাকে হেল্প করে কিভাবে হেল্প করে কিভাবে তুমি এনজয় করো এটা করার জন্য পেন্টিংস তোমাকে অ্যালাউ করে তোমার নিজস্ব থটস অ্যান্ড ফিলিংসকে ভীষণ সহজভাবে এক্সপ্রেস করতে আই লাভ ড্রয়িং কার্টুন সিনারিজ এক্সেট্রা তোমার কি কি করতে ভালো লাগে আমার কার্টুন আঁকতে সিনারিজ আঁকতে ইত্যাদি জিনিসপত্র আঁকতে আমার ভালো লাগে পেন্টিং হ্যাজ টট মি দ্য টু মোস্ট ভ্যালুয়েবল লেসেন্স পেশেন্স অ্যান্ড টলারেন্স পেন্টিং থেকে আমি দুটো খুব মূল্যবান লেসেন পেয়েছি কি কি জিনিস শিখেছি কি কি জিনিস শিখেছে পেশেন্স অ্যান্ড টলারেন্স পেশেন্স মানে কি ধৈর্য টলারেন্স মানে সহ্য শক্তি ওকে Keep learning and keep sharing. 